soy María José Ariza, la directora de la Biblioteca de la Universidad de Granada y bueno, quiero dar la bienvenida pues, a todos los alumnos de esta universidad. Aquí les vamos a contar pues, lo que les podemos ofrecer desde la biblioteca a todos. En la Universidad de Granada hay una sola biblioteca universitaria con 21 puntos de servicio, incluido Ceuta y Melilla. O sea, tenemos una biblioteca en el campus de Ceuta y una biblioteca en el campus de Melilla y la biblioteca histórica que es esta, la del Hospital Real, donde nos encontramos actualmente. El buque insignia de nuestra biblioteca porque es... El tener esta biblioteca nos diferencia del resto de las bibliotecas de las uni universitarias de España y del mundo, porque esta biblioteca es un bien de interés cultural por sí misma, no solo por los fondos riquísimos que tiene. Me alegra mucho que me haga esa pregunta porque es una pregunta recurrente por parte de los alumnos. La diferencia está clara, una la biblioteca tiene fondos, o sea, libros, bases de datos, recursos bibliográficos y bibliotecarios que atienden. La biblioteca en su horario de apertura está abierta para todo el mundo. Únicamente en la biblioteca del Hospital Real sí se les pide identificación, pero no que sean o no, sino un carnet, pasaporte, porque al ser una biblioteca histórica sí se tiene controlado mmm, el nombre de las personas que entran y salen pero que no se pone límite a nadie. Puede entrar cualquiera, un señor que venga de Finlandia con su pasaporte puede entrar, cualquier persona con una identificación puede entrar. Mientras que una sala de estudio es un sitio con mesas, sillas, donde sin personal ninguno, solamente personal de vigilancia en la entrada y donde las personas van a estudiar. Quiero dejar claro que las salas de estudio de la universidad no dependen de la biblioteca universitaria. La biblioteca, como su nombre indica, es biblioteca. Entonces, la biblioteca está abierta para todo el mundo, para los alumnos, para toda la sociedad durante su horario de apertura. Las salas de estudio, ya en época de exámenes, en épocas vacacionales, ya tienen un tipo de acceso diferente que pueden consultar en el enlace que hay en la página del vicerrectorado de estudiantes. Tienen que entrar. <ríe> hay otro tipo de servicios dentro de la biblioteca, como el préstamo a domicilio, etcétera, que ya sí se les proporciona por ser alumnos. Todos los servicios de la biblioteca universitaria están disponibles para los alumnos. En el vídeo promocional de la biblioteca tienen todos los servicios que tenemos y las 21 bibliotecas, puntos de servicio, etc. Y para los alumni están abiertas en todos los puntos de servicio de la biblioteca universitaria, incluido, como he dicho antes, Ceuta y Melilla. Todos los alumni que tengan correo electrónico de la UGR pueden consultar al, todos los recursos electrónicos desde su domicilio. Los que no pueden consultarlo desde cualquier punto de servicio de la biblioteca universitaria. Bueno, pues nada que utilice la biblioteca, la verdad es que hay un montón de recursos eh, y un montón de millones de euros invertidos en dichos recursos que la Universidad de Granada pone a disposición de los alumni para que puedan utilizarlo. Y bueno, que les invitamos a que vengan a conocernos. Suscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en Facebook.